today I'll be sharing about keys to revival. Can you say that? Keys. Suse. Kay taas ang kamay na naniniwala kay na may um, gagawin pa ang Panginoon at hindi pa po siya tapos. Kay I, I want to share a story. Kay a story about uh, a man na dinala po siya at ng kanyang at ang kanyang mga kaklase. Kay ng kanyang professor na si Dr. Orr. Kay actually po itong professor na ito is known to be one of the greatest authority ever on revival in the church. At ito pong professor nila was a lecturer at Wheaton College. So ang ginawa po, nagkaroon po sila ng parang field trip, parang, um, uh, yeah, field trip, kung saan, 1940 po ito nangyari, okay, um, yung mga estudyante po niya, ay dinala nila okay, to, niya to visit Okay, um, the, the, the house of John Wesley in England. Okay, because so they're talking about revival. Okay, definitely po si John Wesley po ay isa sa authority ng revival. At kung saan, sa panahon po niya, para pong bukas na bukas ang langit talaga. And there were, you know, repentance of sin and, you know, get miracles and really the presence of God was so thick na ginamit po siya ng Panginoon to spark revival in England, kay in America, and definitely umabot po ito sa, sa, sa buong mundo. So I know that you know John Wesley. And so, dinala po ni Dr. Orr, ang kanyang mga estudyante, kay dito po sa bahay po ni John Wesley. Okay, and so, Pinasok po nila and just imagine, imagine, what will you feel, no? Sa loob ng bahay ng isang revivalist. So they visited yung sala, they visited the, the, um, the CR, yung buong bahay. And so anong nangyari po is this umabot po sila doon sa tulugan ni John Wesley. Okay, at nakakita po sila ng carpet okay, kung saan, ano na, worn out. And sabi po nang nagtutur, diyan ang lumuluhod si John Wesley. Nung makikita mo, it's worn out. Okay? So, diyan ang lumuluhod si John. Every time na siya po ay gigising, he would, you know, kneel down at mag-pray for revival. He would pray, Lord, swift England, America. Okay, swift. Okay, the whole world with your presence and he would really pray and cry out for hours okay he would kneel down before god for revival amen and so ang nangyari po is this uwi ana kay may isang estudyante kay kung saan kay nasa labas na yung mga students hinahanap siya ng kanyang professor nasa na uwi ana uwi na tayo aalis na tayo okay and so hinanap siya sala, hinanap sa CR, hinanap and then umakit po sa bedroom okay, at tinapik na yung studyante na lumuhod din sa sim na niluluhudan ni John Wesley and sabi niya, Lord would you do it again? Would you do it again? He, 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 he prayed earnestly and sabi niya, do it again. And so si Professor or tinapik kay at bumangon po si Billy Graham at sila po ay umuwi na. And so it was Billy Graham who prayed, Lord, do it again. And I hope that we will pray the same thing. Father, do it again. At ang pinakamatindi, kanina po nasa kami as church ako, and grabe ginawa ng Panginoon. Actually, I was late. Here, because people, nakaline up, nagpapapray. Sabi ko, God, there was revival. And I told them, you know what? Pinakita na ng Panginoon. Okay, iba kasi ang, ano eh, omni, you know, God is omnipresent, right? Okay, pero what we are after is the manifest presence of God. Na kung saan maranasan talaga natin yung galaw niya, yung hipo niya. Amen. Na naniniwala po ako kay na ito na yon. And you know, sabi ko nga kanina, ako na, 
Aamaze ako. Favorite revival. Hindi ako magkaget over sa Asbury Revival. Why? Sobrang dami niyang critics. Pero sabi ko sa kanila, kilala niyo ba ang Asbury? 1905 pa lang, di na talaw na sila ng Panginoon. At ako gulat na gulat na 2023, di nalaw muli tayo ng Panginoon. Sa tingin niyo ba, mangyayari yon na di ba, pinakita sa atin ng Panginoon yung para mainggit lang tayo? May buti pa sila. Hello? Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, Faithy, if you will cry out, Lord, do it again. Then, hindi ako madamot. That's my will. I will bring revival in the churches in the Philippines. I will bring revival sa mga campuses dito sa Pilipinas. In every homes, if you will just desire for it. Taas ang kamay ng excited. I mean, who needs revival? Who wants revival? Thank you, Jesus. And you know what? Thank you, Lord. Revival po. What, what, what is revival? Last week, pinag-usapan po natin na kapag nasa revival ka, makikita mo yung kalakihan ng Panginoon at marirealize mo yung kadumihan mo. Tama po ba? Now, bakit nangyayari yun? Why? Because, you know, revival is when God fills the house with His presence. And I'm not just talking about His omnip, yung, yung, yung kanyang presence, na yes, of course, God fills the earth, but I'm talking about okay, the manifest presence of God. At yan po ang kailangan natin sa simbahan na ito. At yan po ang kailangan natin okay, sa ating bansa. You know, both in the historical account of the Bible and of church history, sobrang dami pong na-record na revivals. Okay? Old Testament, ang dami mga spiritual revivals okay, na nangyari. Okay? Even po dun sa reign ni King Jehoshaphat, Hezekiah, Josiah, dinala nila ang tao pabalik sa Panginoon that caused revival. Hello? Hello? After more than 400 years na hindi nagsakita ang Diyos, si John the Baptist po kay ay ginising ang matagal na na natutulog na diwa ng Israel. Yung natutulog na spiritualidad ng Israel. And he, and he preached about, repent for the kingdom of God is near. And there was revival. And literally, na-prepare po ang mga tao sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Even sa panahon po ng ating Panginoong Heso Kristo, in His three and a half years of ministry, He brought revival in the hearts of people. Grabe po yung revival. And there were what? Healing and deliverance and miracles upon miracles. Gra Sabi mo nga sa katabi mo, grabe. Amen. And even po, nung siya yung umakyat, kay binuhos niya ang banal na Spiritu Santo sa kanyang 12 disciples, grabe po. Amen. Ang nangyari, the 12 disciples brought revival to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Even po, sa Amerika, kwento ko lang po ito na mabilis, even sa Amerika, may tinatawag po tayong the Great Awakening. In 1700s po, nangyari po ito, kung saan dinidescribe ng mga tao na para talagang bukas ang langit. And there was repentance of sins. And there were, you know, as in counts of healing and miracles. God filling the churches in America. Ang tawag po dyan ay Great Awakening. Actually po, kay ilang years ito, no? Um, Nag-umpisa ito 1720s. Um, hanggang 1760s eh. And before po nung Great Awakening, tignan po natin kung nung kalagayan ng Amerika, taas ang kamay ng interesado. Buhay pa ba yung mga nasa kaliwa? Tignan mo yung katabi, buhay ka pa ba? Ayan. Yung mga nasa kanan po natin, buhay pa ba? Amen. Parang ano lang ha, joke lang. Amen. Lahat po na nasa gitna. Okay, buhay pa po tayo. So, Nangyari ito 1720, 1720 hanggang 1760. At tingnan po natin yung kalagayan kay ng ng uh, ng ng uh, America. 
Alright? So maraming Christians po, ang tinatawag nilang mga sarili ng Puritans, from, from England, ang nag-migrate po sa Amerika. At dahil po sa kanila na-establish po ang Amerika as a godly nation. So ang ganda ng simula, hanggang sa after 10 years, Okay, biglang nag-decline yung spirituality ng mga churches sa Amerika as in naging dead. Sabihin nyo nga dead. Naging komportable sila okay, sa kanilang buhay at okay, naging worldly talaga na, na malupit. Ang kanilang inasikaso ng mga Christians doon ay pagpapayaman at pagkakaroon ng komportable na buhay. Sounds family. Na ngayon po ay, you know, ang inaasikaso na natin ngayon, wealth, kay bahay, hindi masama, pero sandali lang, pwedeng ikamatay mo yan. Hindi mo na sinisik si Lord. So paunti-unti nagiging materialistic at makamundo yung mga Christians at that time, tapos sinabay pa yung age of reason or enlightenment na nangyayari din sa atin ngayon. Dapat lahat may rason, ipaliwanag mo. Hello? Diba parang kailangan, um, ay, ayaw na nila ng faith. Gusto nila, may rason lahat. And so talagang completely, nag-decline po ang spirituality ng mga uh, uh, Puritans at that time. And so, tapusin ko na po ito, medyo mahaba-haba ito. Iiklian ko na lang, thank you Lord. Even pala ang mga pastors. Okay, ang mga pastors po ay naging worldly. Hindi na talaga... bumababa ang Diyos sa mga simbahan at ayaw na rin umatid ng mga tao sa simbahan kasi alam mo yun, yung nasasakal sila dahil wala naman doon yung presensya ng Panginoon. Hello? Kaya si Theodorus Freling Hoyen ayan, Freling Hoyen mahirap kasi sabi ko pag nagkamali ako, isigaw mo sa akin. Theodorus Freling Hoyen Okay, ay nagkaroon, parang John Wesley nagkaroon ng burden. Actually, siya po yung forerunner ng Great Awakening. Kaya alam nyo ngayon sa Amerika, ang taming malulupit na Kristiyano ngayon yan, lalaki ng churches, produkto ng Great Awakening. Si Theodorus Freling Hoyen po, okay, ay kinonsider as the forerunner of the Great Awakening, okay, kung sa anong dumating siya upang magsimula ng kanyang pastoral ministry sa New Jersey, Sabi niya, nakita niya, kinagulat niya yung deadness ng churches sa Amerika. So he prayed and became hungry for revival. Putulin ko na po doon. Because ang daming ginamit ng Panginoon o oh, kay para mag-spark ng revival si Gilbert Tennant, kay sino pa si Jonathan Edwards. Ikikwento ko sana pero nararamdaman ko parang hindi niyo nakaya. Okay. Si Jonathan Edwards na kinonsider as the father of great awakening. Amen. And yung sa kanyang preaching po, okay, research about this, the sinners in the hands of an angry God. When he preached about it, hindi pa siya natatapos sa preaching niya, umuungol na yung mga tao, umiiyak na yung mga tao. Kasi sabi niya, patapusin niyo po muna ako sa preaching ko. Hindi niyo ako pinapatapos. And that spark revival as in literally confession of sins. open heavens, miracles. And you know what? Yung Amerika na nag-crave sa pera, sa bahay, sa lupa, pambihira, they began craving for the Lord. And yung houses, you know, the houses of God were full pack, full house. Amen. At talagang they want more of God as in open heavens. Okay? At sinusugan pa ni George Whitefield, At madami pang mga ginamit ng Panginoon uh, uh, sa, sa, sa great awakening po na ito. Dinalaw po sila ng Panginoon. I mean, anong resulta? Okay, church multiplied, ang daming converts. I mean, yung denominational barriers, pambihira binasag ng Panginoon. Okay, ay, grabe, na-renew yung heart for missions. Okay, yung mga young people. Nga pala ha, si Theodore, Saan po nag-umpisa no, nag-preach po siya sa mga young people? Revival po. Parang laging young people. Naku, wala ang kausap. Si Lord dumadalaw palagi sa mga young people. John Wesley, Holy Club, sa school yun, mga estudyante sila. Lord, ano mo sa young people? Amen? And many more, uh, uh, many more, okay, great things happen because of 
great awakening actually po yung membership po kay ng new uh, okay ng 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 church po malo from 25,000 at that time to 50,000 and hundreds of new churches were formed to accommodate the growth in church goers etc etc wow palakpakan po natin ang Panginoon Revival is what we need today. And ang revival po cannot be orchestrated by man. It can only be orchestrated by God. It is not man's doing, but it is God's doing. That's why if we will spend our, you know, life, okay, or our ministry thinking about how to attract people, then nakakamali po tayo and uh, we will miss amen great things we should talk about how to attract god because kapag na attract ang dios sa ating simbahan sa ating mga buhay then alam natin na madami mga kaluluwa ang maa-attract kasi hindi naman na-attract ang mga kaluluwa sa lights sa sound sa attract ang mga kaluluwa sa presensya ng panginoon Revival is what we need today. Revival is when the presence of God fills the house. Amen. Revival is when God overwhelms us with His manifest presence that will result in a profound realization of God's greatness. Lord, ang laki mo, ang lupit mo, ang tindi mo. Natanggal na yung worry, yung fear of the future. Hello? Hello? Tapos, malupit din na realization ng kadumihan natin. Kaya nga sabi natin last time, it's the fullness of God and the foulness of God. Revival is when they nag-meet silang dalaway. Nakita natin kalakihan ng Diyos at kadumihan ng tao na ang sasabihin, Lord, unworthy ako. The words of Job, in Job 42:5 to 6, sabi dyan, My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Fullness of God, greatness of God, bigness of God. Sabi niya, therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Lord, na witness kita, naranasan kita. Lord, ang laki mo, nahihiya ako. I repent of my sin. Ang tandaan po natin, walang revival kung walang repentance of sin. Hello? Hello? And so taas ang kamay ng gusto ng revival. <sighs> Thank you, Jesus. Second Chronicles 7. And we're gonna talk about the keys to revival. And I hope na talaga magkaroon kayo ng desire to pray for this. Una po sa ating simbahan. At sa simbahan dito po sa Pilipinas. Second Chronicles 7.13 When I shot up the heavens, so there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people. Sige, stop po muna tayo dyan. I'm about to read the keys for revival. Taas na kamay na gusto ma-revive siya. Ang pamilya niya. Ang marriage niya. Ang mga anak niya. Ang mga magulang niya. Ang life group niya. Pati ang finances niya. Ayan. Basta finances tumataas. Okay? Before I read, makita po natin dito na bago yung revival, look at this. Sabi niya, when I shut up the heavens so that there is no rain or command locusts to devour the land or send a plague among my people, cut muna tayo dyan. Kasi ito pong verse ay timeless. Okay. Keys na gina... As in reference natin, if we really want revival. But tignan po muna natin, ano yung nangyari before revival? Makikita natin, there's punishment before revival. When we disobey Him, God punishes us. Now again, ano yung revival? Revival is yung maibalik ka sa Panginoon. Ang revival is yung puso mo at puso ng Panginoon ay alam mo yun, Magbati. Bati na tayo ha. Hello? At hindi lang yung bati na kayo as in naging isa kayo. Hello? Hello? And so dahil pa sa why po tayo, dahil sa ating mga kasalanan, nahiwalay tayo sa Panginoon. Kaya ano po nangyari? Alam mo, nung una, patient pa sa'yo si Lord. 
But please lang po, wag niyong sagarin si Lord. Kasi may punishment. At ano yung punishment dito? Sabi niya, o oh, dahil pasaway kayo. Okay, dahil hindi kayo sumusunod. So sabi niya, when I shut up the heavens, so unang-una is drought. He will shut okay, the heavens so that there is no rain or command locus to devour. Okay, so, so that there is no rain. Hello, unang-una is, sino po naranasan niya sa buhay nila? Yung parang drought. May, may drought sa buhay mo. Hello, may kausap po ba ako rito? Pwede po ito, hindi literally, pwedeng spiritual drought, or you know, sa church, Holy Spirit drought, as in no rain at all. Even sa finances mo, there's drought. Sa relationship mo, there's drought. And minsan, alam mo, ginagawa talaga ng Panginoon yan, lalo pag pasaway ka. Sabi niya, when I shut up the heavens, so there is no rain. Gagawin niya yan, pag pasaway po tayo. Alam naman natin sa Israel, talaga naman, pagka bati sila ni Lord, grabe yung victory. Grabe yung miracles. Pero pag hindi sila bati ni Lord, pambihira. Talagang walang favor. Talo sila sa kanila mga kalaban. Even they were exiled. Amen? At may drought. There, no rain at all. Amen? And so, kapag nararamdaman nyo yan, ay, alam mo ang, ang, ang kasunod na yan? Ay revival. Kung sasabihin mo, Lord, alam ko ikaw to, sige, ibalik mo ko sa'yo. Hello? Lalo na ngayon pandemic, parang hindi ka na, even sa church, hindi ka na makahinga. Ano ba to online? Parang, Lord, hindi kita maramdaman. Sabi nga ni Ann kanina, drought. And minsan, paparamdam ng Panginoon sa atin yan eh, para sabihin natin, Lord, kailangan namin ng ulan mo. Hello, kahit anong concert ang puntahan ko para sumaya ako. Lord, hindi makompleto yung, yung may, may ano, God-shaped void sa puso ko. I am in drought, Lord. Are you in drought? Are you in drought? Then you need revival. What else? Pestilence. Si Lord, minsan nag-aalaw ng pestilence. Ano ibig sabihin ng pestilence? From the root word, peste. <laughs> Kaya nga, pestilence. Pest. Amen. Ah, sino rito yung nararanasan nyo yan? Yung parang may peste sa finances mo. Nagtatrabaho ka naman, pero parang may peste. At narilis mo sandali, baka inaalaw nga nyo kasi hindi ako nagtatights. Hindi ako nagde-devote. Hindi ako umaatin ng church. Pambihila, grabe na overtime ko, pero parang bakit may peste? Hello? May kumakain ang ani ko. Inaalaw ng Panginoon yan so that you would cry for revival. Pestilence sa relationship. Nagmamahala naman kami, pero bakit ganun? Parang hindi kami nagma- nagpapatayang kami. Ay, nararanasan niyo ba yun? Yung nagmamahalang kayo, pero para nagpapatayang din kayo. <laughs> Alam mo yun? Yung parang, ano ba? Mahal ba natin isa't isa o magkalaban na tayo rito? Peste. Hello? Nako, wala kang kausap. Pestilence sa finances, pestilence sa relationship. Amen. Pestilence sa inyong mga businesses, crops. Sometimes, inaalaw ng Panginoon so that we would, you know, cry out for revival. What else? Plague. Ito na. Totoo na to. Plague. Sino rito yung Lord? I am in a plague right now. As in literally disaster. It's like parang kinovid ang inyong mga anak. As in Plague all over sa bahay, even sa ministry. Okay, saan pa? Sa inyong finances, sa inyong spiritual life. You need revival. Sino nakakaramdam ng ganito sa buhay ninyo? Ang sabi mo, Lord, pagod na ako. I want you. Maayos naman eh, kapag okay tayo. Ano bang ginagawa ko? Humabol ako sa mundo. Tulungan mo po ako, Panginoon. Bumalik sa'yo. Hello? You know, God knows how to speak to us. Nung minsan inahayaan niya tayo na, na corner in, na yung wala na tayong magawa. Okay? Yung putaktihin tayo ng mga peste. 
And talagang completely tayo ay alam mo yun, Lord, why am I in this situation? Amen. Para tumawag po tayo sa Kanya. Hello? 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 Kaya ako po, eh, may mga ilan po sa inyo. May naranasan kayong punishment eh. Ako, nandito lang kami ni Kuya Anthony para tumulong, mag-assist, mag sa inyo. Pero kami parang, Lord, ialis nyo na siya dyan. Ang hirap naman yan. Ang hirap kung nasan siya ngayon. Lord, ialis mo na. Minsan gusto nga namin tulungan na si Lord. Lord, pwede ba? Eh, ano ba? Tolerate na lang namin to Parang ang hirap to nararanasan niya eh. Tama po ba? Pero minsan inalaw na, inaalaw ng Panginoon niya ni eh, para matauhan tayo nga pala. Huwag mo nang hayaan. Huwag mo nang hayaan na parusahan ka na matindi ng Panginoon bago ka bumalik sa Kanya. Hello? Kung ayaw may conviction na, then pakinggan mo na yung conviction. Huwag mo na hayaan. Okay? Na grabe yung punishment bago ka matauhan. But anyway, I mean, are you excited still? Amen. Sabi niya, when I shut up the heaven so that there is no rain or command locusts to devour the land or send a plague among my people. And then ito na. 2 Chronicles 7.14. This is the key to revival. Sabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Second Chronicles po, 7.14, contains three timeless principles. Okay? Kung papaano tayo marirevive. Kung papaano tayo mabubuhay, makakabalik sa Panginoon. Um, at mararanasan yung kanyang manifest presence na ma-overwhelm tayo at doon na tayo tuloy ang mabuhay. O nga pala, mga nakaranas ng revival, hindi na po sila nakaali... Na, 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 hindi na po sila... Na, hindi na po sila tumalikod sa Panginoon. Hello? Requirements of revival. First is this, sabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves. Sabihin mo nga, number one is humility. Do you want revival in our church, in your um, um, families, marriages? First is humility. Walang revival sa mga taong nagmamataas. Walang revival sa mga taong arogante. Walang revival sa mga taong ayaw magpakumbaba. Pasensya na po kayo. Wala po kayong mararanasan na revival. Actually, God will never bless a proud man. God will never bless a proud church. Hello? Kahit naman kayo, sino po mga nanay at tatay dito, pag nagpakumbaba na yung mga anak ninyo, kahit naman grabe yung nagawang kasalanan, lalambot puso ninyo eh. Nagpakumbaba na eh. Ganyan din si Lord. Kapag naghambol ka, pambihira, lalambot ang puso niya. James 4.6 sabi dito, God opposes the proud but shows favor to the humble. Favor will follow the humble. May favor daw sa nagpapakumbaba, pero pambihira, ayaw ng pang-hate ni Lord. He will oppose proud people. Amen? Amen? Actually po, al- alam niyo po ang beginning ng revival, umpisa ng revival? Tanong mo sa akin kung ano. Brokenness. Ang umpisa ng revival is kapag broken ka. Ano yung sabi ng broken? Broken is yung parang kang bato, Okay, tapos inismash hanggang sa naging, naging hanggang sa, sa naging wala ka. You were pulverized. Ang ayaw ng Panginoon yung para kang bato, ayaw mong pabasag sa Panginoon. Hello? Gusto ng Panginoon gumalaw sa buhay natin, pero hindi siya makakagalaw dahil sa pride. Kaya number one requirement niya ay Humility. When pride walks in, God walks out. Hello? Hello? 
Ano ba, mayabang ba tayo sa katawan natin? Uy, taga Life Giver Manila kami. Dapat si Lord lang. Kay Lord lang tayo proud. Hindi doon sa kaya natin gawin. Hindi doon sa... Hindi gagalaw ang Panginoon kung tayo po ay mayabang. Hello? 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 We need to have an atmosphere of humility. May mga ilan sa inyo, hindi na po kayo member lang. May mga ilan, naging mentor na. Baka that cost you to be proud. Hello? Nagamit na kayo ng Panginoon sa malakihan, sa matindi, and that cost you to be proud. Dumadalaw ang Panginoon kapag nag-humble na ang kanyang mga anak. Hello? Yung totoong nag-humble. Yung totoong nagpakababa. Yung totoong nagpakabasag. Sa totoo lang, naka po ang humility. Hello? Kasi tignan mo ha, okay? Tignan mo ha, sa humility aamin kay madumi ako. Makasalanan ako. Ito yung kasalanan ko. Ito yung nagawa ko. Nakakahiya ang humility. Aamin ka? Kasi gusto mo, yung tingin sa'yo ng tao is okay eh. Kailangan hindi umalis yung, di ba, mawala yung respeto nila sa akin. Eh, kaya tinatago natin. Awa na tell you, masataas ang respeto ng tao sa'yo, lalo na ang Diyos mag, magiging believe sa'yo. If you will humble yourself and say, makasalanan ako. Ito yung nagawa ko, pero ayoko na. Sa atmosphere ng revival, hindi ko alam bakit hindi nahihiya ang tao mag-confess ng kanilang kasalanan. Binabas, umiiyak sila hindi sa, dahil because of emotionalism or para sila nakahaila, singlaseng. No! Hindi yun ang revival. Uy, grabe kami lahat kanina, naglundagang kami. Okay yun ha? Ibig sabihin, pag naglulundagan na tayo, nawawala na rin yung pride natin. Kaya hindi ka nag-worship, punong-puno ka ng pride eh. Okay lang ako. ba? Diba? ba? Diba? Lumulundag tayo kasi nawawala na yung pride. Kahit pa, hindi doon crush ko, katabi ko, pero wala akong pakialaam. Hello? Mag-worship ako kay Lord. Diba? That's, 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 that's humility. But anyway, my point is, through revival, is kapag may, may ano na, may atmosphere of confession eh. Ang laki ni Lord. Ang lakit ko, ang tumi ko. Makasalanan ako. Ito yung mga nagkawa ko. Matawari mo ako, Lord. At wala ka nang pakilam sa sasabihin ng tao. Okay, bakit? Kung ang kapalit naman nun ay yung peace mo, yung revival mo, yung, yung, yung pagpuno sa'yo ng Panginoon. Minsan pinapapalit natin, okay, Hindi, Lord, hindi. Please, not me, not me. Nakakahiya, nakakahiya, nakakahiya. Lahat ng tao na revive na ikaw na lang hindi. Bakit? Because of pride. Ay, huwag kayo lalabas dito. Eh, hindi, hindi mo na ako nabila sa church eh. Wal, wala nangyari. Kapatid, anong walang nangyari? Baka naman, ma-pride ka. Sila, sinabi na ng pastor sa'yo, pumunta ka sa harapan. Taas mo yung kamay mo. Sige, bigay mo kay Lord. Hindi mo pa rin binibigay. Kala mo, usher ka sa church. Guard. Hello? Kaya, naiintindi ako na yung sinasabi ni Lord na hindi ka makakapasok sa langit hanggang hindi ka magiging bata eh. Hello? Ang ahira maging bata ah. Uy, CEO ako, magiging bata ako. Yes, that's humility. Hello? And sa humility, gagalaw ang Panginoon. Alam mo, ang ginawa sa atin ng, ng, ng pandemic, ginawa tayong bato na napatigas na hindi na mag-penetrate ang galaw ng Panginoon, ang word ni God sa buhay natin. Time na na Lord smash us because we want revival. Hello? Ang culture po sa Asbury, Amen. Kaya nagkaroon ng revival po doon is, I, I tell you, humility. That students, kaya nga, alam mo, pinaka-favorite ko talaga ng revival, hindi ako maka-get over eh, sa Asbury. Bakit? Walang celebrity doon eh. Hello? Walang John Wesley doon na naging forerunner ng revival? Oh, wala eh. Pambira, dumalaw si Lord eh. Bakit yung mga estudyante? Hungry eh. Humble eh. Tasa kamay na gusto niyan. 
mataas ang kamay na gusto niya sa simbahan natin. Sa Pilipinas. Number one is humility. Alam mo, ang pagiging totoong lalaki ay yung maghambol ka. Hindi yung... Hello? Totoong pagiging lalaki is yung luluhod ka sa Panginoon sa sabi mo, Lord, I need you! I need you. I need you. Ang problema, sa galaw mo, sa kilos mo, eto ha, parang sinasabi mo kay Lord, Lord, I don't need you. Huwag kayong magagalit sa akin eh. Huwag kayong magagalit sa akin ah. Ah, may parang yung galaw ninyo, kilos ninyo, pili. Um, kung pwede lang ako, tsaka pupunta sa church. Para sinasabi mo kay Lord, you do, I don't need you. Hindi kayo nagpe-pray? Para sinasabi niyo kay Lord, I don't need you. Pag hindi ka nagpe-pray, sinasabi mo kay Lord, Lord, kaya ko na to. Hindi ka nagpe-pray eh. Pero pag nagpe-pray ka, sinasabi mo, Lord, kahit anong diskarte ko, kahit anong galing ko, Lord, kung hindi mo ako bless walang favor. Lord, I want your favor. Hello? Humble, humble din. Eh, ba't ako magsusori? Eh, siya naman may kasalanan, kapatid, sa revival, kahit na hindi ko may kasalanan, ikaw magsusori eh. Hello? Si Jesus namatay para sa, sa atin. Wala naman siyang kasalanan. Siya'y napako, siya'y dinuraan, siya yung binastos. Pero niya sabihin, uy, grabe, sumusobra kayo. Ako ba nagkasala? Alika, angels, right now, ibaba mo, parusahan niya lahat yan. Pero si Lord, grabe, he humbled himself. Okay. This is for my son, my daughter. This is for the salvation of mankind. Importante ang humility. Hello? Alam mo dito, hindi na pinag-uusapan sino tama mali. Ang pinag-uusapan is this. Sino yung unang magpapakumbaba? At kung sino yung magpapakumbaba, nasa kanya si Lord. Kakampi niya si Lord. Didikitan siya ni Lord. At may grace may special grace. Nga pala, akala mo talo ka dahil pakumbaba ka? Hindi po, panalo ka. Kasi sabi ng Bible, He gives grace to the humble. O sinong panalo? Yung humble. Balik natin yung ating humility. Palakpakan po natin ang Panginoon. And number two, requirement of re- sa, sa, sa revival is this. Whew! Sabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves. Are you ready? Do you want more? Yes. Number two, is this sabi niya, and pray and seek my face. Number two, prerequisite. Okay, for revival is hunger. 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 Hello? Pinag-aaral ko po yung Welsh revival kung saan yung foreigner nun, si Evans, ay, Robert Evans, ay sobrang hungry for the Lord. Importante ang hunger. Question, are you hungry for the things of God? Or wala ka ng hunger for God? Ngayon, ang hunger mo na magkabahay. Ngayon, ang hunger mo na magkakotse. Ngayon, ang hunger mo na more money, more likes, more followers. Ikaw ba yung nagugutom sa mga bagay na hindi mo dapat? ba? Diba? Pinagputuuna ng pansin kasi sabi ng Panginoon, hahabol naman sa iyo yan, hindi mahalaga yan. Hello? Hello? Philippines, we need revival. Why? Because many people are hungry for material things. Lalo sa pandemic na nababatay sa social media at may mga vloggers na walang ginawa kundi inggitin tayo. At sinabi mo, ako rin. Balang, nakakatakot yung mga balang araw na yan. Balang araw, maiaahon ko rin ang aking pamilya sa hirap. Balang araw, makakatravel din ako. Balang, nakakatakot yung mga balang araw na yan. Nilalayo ka niyang kay Lord. Hello? Hello? Kaya sa totoo lang, pwede ka naman pumunta sa church, pero mas pinipili mo na mag-online. Hindi naman dahil ko, sino, ano, ano. Hindi! Wala ka nang hungry for God. Wala ka nang hunger for God. Hello? 
Matthew 5, 6, sabi niya, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Yung imbes na, di ba, gutom na gutom ka sa kamunduhan, blessed daw yung gutom na gutom sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Uhaw na uhaw for righteousness, for they will be filled. Do you want revival? Kailangan gutom ka. Kasi hindi ka pupunuin, wala naman revival sa church eh. Tanong, gutom ba tayong lahat? Eh, hello? Alam mo, papakainin ka ni Lord? Busog ka, kapatid. Ito pa nakakalukod, busog ka sa hindi healthy na pagkain. If we desire for God to move, we need to have this hunger for His face, not for His hand or His power. Kaya, Minention yung pray and seek my face. Are you seeking for God's blessings or God's face? Are you seeking for God's anointing or God's face? Are you seeking for God's favor or God's face? Kasi baka ang sinisik natin yung kayang gawin sa atin ng Panginoon at hindi na yung Panginoon mismo. Don't just seek God when you are in need. Don't just seek God when you have a problem. Don't seek God when you are in trouble. Don't just seek God when you are in trouble. Do ginagamit ng Panginoon yan para matauhan tayo. Pero sana, wag nating hanapin si Lord pagkailangan lang natin siya. Hanapin natin siya dahil kailangan natin siya. Kailangan siya ng kaluluwa natin. Gusto natin siya. Hello? We should seek God. We should seek His face. At ang sabi ng Isaiah 55.6, hanapin niyo ang Panginoon habang mahahanap niyo pa siya. Ano ibig sabihin nun? Kasi darating ang araw. Amen. Darating ang araw na hindi na natin mahahanap ang Panginoon. Lalo pag judgment day na. At ang daming tao sa impero na sinasabing, Lord, gusto kita pero it's too late. Hello? So habang ngayon na mahanap mo siya, hanapin mo siya, at ito ang pangako ng Panginoon, if you will seek God, you will find Him. Woo! Bala kayo dyan. Hello? The greatest blessing is not the blessing, but the blessor. Lord, I need you. I am hungry for you. Lord, lumalapit ako sa iyo hindi dahil may kailangan ako. Lord, lumalapit ako sa iyo kasi kailangan kita sa buhay ko. Amen. Oh, alika na. Alika, Sunday na. Kailangan, maaga tayo sa church. Kailangan na sa harapan tayo. Pupunuin na naman tayo ng Panginoon. Be blessed kayo ng Panginoon. Alam mo, minsan, ang aga natin kapag, uy, swimming, uy, blessed natin. Agahan natin lahat. Nonood daw ng sinya, tara, una. Naku po. May nauuna pa sa kotse niyan. Pero pag church, una ka na. Hello? We live in a generation kung saan hungry ang tao for popularity. Hungry ang tao for the things of this world. Kapatid, sino rito makapag-testify? na wala siyang kwenta. Hello? Sino naniniwala na kayang ibigay lang yan ng Panginoon? Talinuhan mo ka. Sabi mo sa katimid, dahil matalino ka. Sumipsip ka doon sa may-ari na mga bagay na gusto mo. Hindi ka matalino eh. Ang sinisik mo yung bagay hindi yung gumawa ng bagay na yun o yung kayang magbigay ng mga bagay na yan. Sabi mo sa kapatid mo, talinuha mo, kapatid. Hello? Hello? Who hungers for more of God? Sino rito nakikrave? Nag- Di ba? Ikaw ay nagugutom sa mga bagay pat- sa Panginoon. You wanna see people revived. You wanna see souls saved. 
You want to see lives healed, families restored. And you want to, you know, jump, okay, super high because of, you know, the manifest presence of God. You're craving for that, kapatid. Pag yan ang gusto mo, then nasa tama kang landas. Bubuhayin ka ng Panginoon. Pupunuin ka ng Panginoon. At ito pinakamatindi, pagpapalain ka ng Panginoon. Hello? Nasa panahon tayo ngayon na delikado na mabuhay. Hello? Secure yourself, your family by bringing them to the ark. Amen? And the safest place is God. Balik kay Lord. At ang nakakatawa ngayon, lahat ng tao, hungry na kay Lord. Nag-uumpisa na yung revival, kapatid. Ikaw na lang ata ang wala pang hunger mahuhuli ka niyan. Let's believe for more. Let's believe for more. Let's be hungry for more. Hello? Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Anne, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Coach Iris, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Hello? Coach Nomer, hindi pa tapos si Lord sa'yo. There is more. There is more. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Lastly, I'm done, is number three, is holiness. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Number three, nga, alam nyo sa totoo lang, sa revival setting, parang halo to eh. Marirevive ka kapag nagrepent ka. Pero sa atmosphere ng revival, doon ka mapaparepent. <laughs> it's, it's thin line siya eh. Hello? That's why kailangan may mga tao hungry. Kasi doon sa hunger mo, may tao marirevive. Kapag pumag sa makasalanan sa atmosphere of revival, magrirepent siya eh. Doon siya marirevive. Hello? Hello? It's... Thin line siya talaga. Amen. But importante, importante ang repentance. Kapatid, hindi mo mararanasan si Lord kapag hindi ka nag-repent. It is a prerequisite. Amen. If you will turn away, hello, from your sins. Kaya nga po, sa revival, papakita ng Diyos yung kalakihan niya na manliliit ka sabi ni Isaiah, oh, oh, I'm a man of unclean lips. G ganyan ang mga nangyayari sa mga taong nararanasan ng Panginoon. May revelation kung gaano sila kadumi. And because of that, sila'y nagre-repent, tatalikod, talagang Lord, wala na akong panlasa, sa'yo na ako. And then, dun na mangyayari yung revival na kanyang inaasam ang daming mga tao na nakaranas ng revival na talagang totoong di na bumalik sa kanilang kasalanan. Amen? Hello? Matthew 5.8 Blessed are the pure in heart for they will see God. Hebrews 12.14 Without holiness, no one will see the Lord. No one will, uh, um, tawag dito, no one will experience, you know, that manifest presence of God. Kaya important, ito, tingin mabuti sa akin, there is a cost. By cost. And that is holiness. All the people na ginamit ng Panginoon for revival ay iniwan yung kasalanan. It's not worth it. Kapatid, it's not worth it. Iiwan mo yan. It's not worth it. Pagpalit mo yan sa Panginoon, sa relasyon mo sa Panginoon, na maranasan mo ang Panginoon, na maggamit ka ng Panginoon, it's not worth it. And this is the promise. If you will be hungry, if you will humble, and if you will choose the path of holiness, and this is the promise of revival, sabi niya, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and I will heal their land. If totoo na nag-humble ka sa Panginoon, 
If totoo na you're hungry for the Lord, amen, and you've repented from your sins, then He will hear from heaven. Sino naniniwala na naririnig tayo ng Panginoon? Habi ko nga, Lord, wang bihira, naririnig mo kami. Naririnig mo kami. At patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan and may healing sa ating simbahan, may healing sa ating bansa. Hindi patapos ang Diyos. Come, Lord, come. There's this um, poem, basahin ko, okay? Ang, ang author po nito ay si Wesley Duell. Amen. And he, he has a book that he recorded, you know, accounts of revival, Bible hanggang, yun na nga, nakita ko sa libro, hanggang Asbury. And that's why he prayed this prayer. Sabi niya, come suddenly again, O Lord. Your temple waits for you today. Come in accordance to your word. Come suddenly. And while we pray, O oh blessed, blessed Holy Ghost, bring the revival we need most. Most graciously, our hearts prepare for your great work in this our day. Help each of us to do our share. Remove each hindrance from your way. O oh, Holy Ghost, our hearts inspire. Descend in all your holy fire. We need you more than we can tell. We need you more than we can say. Our worldliness and sin dispel. Come, cleanse, and fill us, O oh, we pray. O oh, Holy Ghost, come on us now as we, as we in need before you bow. We pray, Lord, light the flame once more of Holy Ghost revival fire. Come now as in the days of your, for you will, we wait with great desire. Come suddenly upon your own and make your holy presence known. Come suddenly and do much more than we can do in months and years. We plead your mercy. We praise you that revival nears. Come, Holy Ghost, descend today. Come suddenly on us, we pray. Tama po yung sinabi niya that ang revival po kayang maka-accomplish ng isang araw lang or even ilang araw than yung efforts ng tao in years. We need revival. Amen. At ang unang gagawin ng Panginoon is ikaw muna. It's inner revival. Kaya narinig ko kanina si Bien, Ni-revive ako ni Lord. Ni-revive ako ni Lord. Yes, He is still in the business of reviving all of us. Amen? Nga pala ha, tingin mabuti sa akin. Huwag niyo sabihin, nilagpasan ako ni Lord. Hindi ka lalagpasan ni Lord. Sa totoo lang, it's the other way around. Nalagpasan mo si Lord. Why? Kasi hindi ka humble. Hindi ka hungry. At ayaw mo bang bitawin yung kasalanan na yan? Pwede mo bang malagpasan si Lord? Daming tao nalagpasan sila ni, nila si Lord. Hindi nila naranasan si Lord. Amen. But I hope that, you, I pray that we will crave for more of God because there is more. Come suddenly, O Lord. Lord, do it again. Hello, Billy Graham prayed that prayer. Lumuhod siya sa same spot kung saan lumuhod si John Wesley. Praying for revival. And sabi niya, kung siya estudyante pa lamang, sabi niya, God, would you do it again? Ang ginamit siya ng Panginoon for America to return to the Lord. Do it again. Do it it again. Hami na, tatayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Yung maaabot mo, sige, abutin mo ng kamay mo. Amen. Sabihin mo, wag, sabi mo, wag mo lang pasan si Lord. Amen. Don't miss God. Sabi mo, don't miss God. Sige, worship tayo sa Panginoon. Ah, rabababashi ka na. Oh, let it Rain. 
Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Won't you let it rain? magagalit sa akin. Alam ko na sa sitwasyon ka kung saan. Alam mo that you are in drought. That there's pestilence in your life and some worse. You are on a plague right now because of your sins. You're being being punished by God. Ngayon wala ka nang alam mo yon malabasan. Wala, wala, wala ka nang magawa. You don't know where to go. Hindi mo alam, Lord, may solution pa ba sa problema ko? Yes. Nararanasan mo yan ngayon. Nararanasan mo that there's no rain at all. Grabe, pests here in the air and there's plague. Literally. That will kill your life. That will kill your soul. You know, magandang balita yan. Kasi nga naranasan mo yung buhay na wala sa Diyos. Sorry, hindi kita minamak. Pero magandang balita yan. Kasi yan ang susi para tumawag ka sa Diyos at sabihin mo, Lord, I humble myself. I repent. I am seeking your face. I don't want to be in this situation anymore. I don't want to be in drought anymore. I don't want, Lord God, to be killed dito, po, dito sa plague ng buhay ko. I want revival. I need you. Call upon the name of the Lord. Repent. Return to God. And He will return to you. When you return to God, hindi ko lang alam. No eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has in store for you. If you want revival, may mga ilan sa inyo, you want revival, you want to get, Lord, forgive me. Lord, forgive me for my sins. Patawarin mo ako, Panginoon. I confess, I repent. Tinatalikuran ko to. I want to be in your presence. I am choosing you, Lord God. I want you in my life. Walang kwenta ang mundo. Regalo mo na lang yan. Blessings or even popularity. But Father, I want you in my life. I want the reign of God to be upon my life. To be upon my marriage, my family, let it rain. Let it rain. Let it rain. If you want that, may ilan sa inyo gusto niya. I want you to come here in front. I may come here in front right now. And you're saying, God, rain upon my life. Come on. Come on. I want you to run here in front. I said, my Lord, upon my life. Come on. Thank you, Jesus. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. yes. Tara, tara, tara. Come on. Run in front. Run in front. Run in front. Run. Ngayon, kung hindi na ka siya, I want you to kneel down before 
for the Lord. Kneeling down is a sign of humility. Hindi nakakatawa kapag ikaw ay lumuhod. Kung hindi nakasya sa harapan. Pero kung gusto mo pa rin isiksik yung sarili mo sa harapan, do it.
Kasi pwede pa paparanasan ng tao ang Diyos ang sagot ay oo. Oh, oh. Humble yourself. You will be a precursor, a forerunner of revival. If you will humble yourself before the Lord, not just you will experience revival, but you will Be a forerunner of revival to others. Humble, humble. Humble yourself before the Lord. Humble yourself before you repent. Repent, repent. Lord, nawa makita namin yung kalakihan mo ngayon at makita namin yung katumihan namin. Tulungan mo kami, Panginoon, mawala ang panlasa namin sa kasan. Bunutin mo ito all secret sins. And we are confessing